ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல தேஜஸ் விமானம் குறித்து நிறைய வீடியோஸ்ல பேசியிருக்கோம் ஆனா இந்த வீடியோல தேஜஸ் விமானம் எவ்வளவு லீத்தலான விமானம் இந்த விமானத்தை இந்தியா எதற்காக டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க தேஜஸ் விமானத்துல என்னென்ன ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு வரும் காலத்துல இந்தியா என்னென்ன ஆயுதங்களை இணைக்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் குறித்து இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை நீங்க கேட்டு முடிக்கும் பொழுது எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தோட உண்மையான சக்தி என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிய வரும் அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிடணும்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் எல் தேஜஸ் விமானம் இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்திற்கு முன்பு ஹெச் ஏஎல் ஹெச் எஃப் டுவெண்டி போர் மாருத் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே இந்தியா டெவலப் செஞ்சிட்டாங்க இந்த ஹெச் எஃப் டுவெண்டி போர் மாருத் விமானம் தான் ஒரு ஆசிய நாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ஆனா இந்தியா மாருத் விமானத்தை தொடர்ந்து மாடிஃபை செய்யாமல் வெளிநாட்டு விமானங்களை வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க இதன் காரணமா உள்நாட்டில் இந்திய விமானங்களை இந்தியாவால் தயாரிக்க முடியல அதற்கு பிறகு இந்தியா உருவாக்கியது தான் இந்த எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட மல்டி ரோல் டாக்டிக்கல் ஏர்கிராப்ட் இந்த விமானம் ஒரு நான்காம் தலைமுறை போர் விமானம் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தை டிசைன் செய்தது ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் லெபாரட்டரி அப்படிங்கிற மூன்று நிறுவனங்களும் இணைந்து இந்த விமானத்தை டிசைன் செஞ்சிருக்காங்க எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தை ஒரு அன்ஸ்டேபிள் டெய்லஸ் டெல்டா விங் கொண்ட விமானமா டிசைன் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது இந்த டெய்லஸ் டெல்டா விங் டிசைன் காரணமா தேஜஸ் விமானத்தால அதிவேகமா திசையை மாற்றி பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தை இயக்குறதுக்கு ரிட்டன் குவாட்ரபுள் டிஜிட்டல் ஃபிளை பை ஒயர் ஃபிளைட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஃபிளை பை ஒயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் காரணமா தேஜஸ் விமானத்தோட ஸ்டெபிலிட்டி மற்றும் ஹேண்ட்லிங் குவாலிட்டி மிகவும் அதிகமாயிருக்கு இந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபிளை பை ஒயர் ஃபிளைட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் காரணமா தான் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்திற்கு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்சிடென்டும் நடக்கல எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தில் அட்வான்ஸ் ஆட்டோ பைலட் பீச்சர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆட்டோ லெவல் மற்றும் ஆட்டோ நேவிகேஷன் மோட் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தில் இருக்கு உதாரணத்துக்கு எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் மிகவும் குறைவான உயரத்தில் பறக்குது அப்படின்னா ஆட்டோ லெவல் சிஸ்டம் மூலமா விமானத்தோட பறக்கும் உயரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் செய்யப்படும் இதனால எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் குறைவான உயரத்தில் பறந்து சென்று விபத்துகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுது எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தில் அதிக அளவு காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட விமானத்தோட இடையில நாற்பத்தைந்து சதவீதம் காம்போசிட் மெட்டீரியல்களால் இந்த விமானம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமா விமானத்தோட ரடார் கிராஸ் செக்ஷன் மிகவும் குறைவாயிருக்கு ரடார் கிராஸ் செக்ஷன் குறைவா இருக்கிறதுனால எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்தினால தேஜஸ் விமானத்தை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம் அது மட்டும் இல்லாம அதிகமான காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர்கள் தேஜஸ் விமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதனால விமானத்தோட எடை கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு அதிகமான காம்போசிட் மெட்டீரியல்கள் இந்த விமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுறதுனால இந்த விமானத்தினால அதிக ஜி போஸ தாங்க முடியும் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தை இந்தியா ஒரு வெப்பன் டெலிவரி பிளாட்ஃபார்மா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க அதனால இந்த விமானத்தில் பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இந்தியா இணைச்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ரஷ்யா இஸ்ரேல் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆயுதங்கள் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருடம் நடக்க உள்ள ஏரோ இந்தியா ஷோல எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் அஸ்திரா எம் கே ஒன் பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல் மற்றும் ரஃபேல்ஸ் லைட்னிங் டார்கெட் பாட் இணைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த அஸ்திரா மார்க் ஒன் மிசைல்னால நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் இந்த மிசைல் தான் வரும் காலத்தில் இந்திய விமானப்படையின் பிரதான பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இதன் காரணமா தேஜஸ் விமானத்தில் அஸ்திரா எம் கே ஒன் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட்டு வருது எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானத்தில் உலக தரம் வாய்ந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் தெருமல் மிசைல்ஸ் மற்றும் லாங் ரேஞ்ச் பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பா சொல்
இருக்கு இந்த மிசைல் இன்ஃப்ராரெட் ஹோமிங் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்கும் ஆர் செவன்டி மிசைல் பிரத்யேகமா அதிவேகமா பறக்கக்கூடிய விமானங்களை தாக்கி அளிப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட மிசைல் இந்த மிசைல்னால நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அடுத்து எம்பிடிஏ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல்னால இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டுகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் மூன்றாவதா இஸ்ரேல் நாட்டால் தயாரிக்கப்பட்ட ஐடர்பி இஆர் மிசைல் மற்றும் பைத்தான் பைவ் மிசைல்களும் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில் பிரச்சனை ஏற்பட்டவுடன் இந்தியா இஸ்ரேலிடம் இருந்து இந்த ஐடர்பி இஆர் மிசைல வாங்கியிருக்காங்க இந்த மிசைல் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தேஜஸ் விமானத்தில் இருந்து பயர் செய்யப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டது ஐடர்பி இஆர் மிசைல்னால நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டுகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் இந்த மிசைல்னால மார்க் போர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் மார்க் போர் அப்படிங்கிறது ஒலியின் வேகத்தை விட நாலு மடங்கு வேகமா சென்று இலக்கை தாக்கும் அடுத்து இஸ்ரேலிடம் இருந்து வாங்கிய பைத்தான் பைவ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைலையும் தேஜஸ் விமானத்தில் இணைச்சிருக்காங்க தேஜஸ் விமானம் ஒரு ஏர் காம்பேக்டுக்கு போகும் பொழுது விமானத்தோட அவுட்டர் பைலான்ல ரெண்டு ஆர் செவன்டி த்ரீ இஆர் மிசைல் இல்லன்னா ரெண்டு பைத்தான் பைவ் மிசைல் இல்லன்னா நான்கு ஆஸ்ரா மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும் அதுவே விமானத்தோட இன்னர் பைலான்ல நான்கு ஐடர்பி இஆர் மிசைல் இல்லன்னா அஸ்திரா மார்க் ஒன் மற்றும் மார்க் டூ மிசைல்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் தேஜஸ் விமானம் தேர்ட்டீன் மீட்டர் நீளமும் எயிட் மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் கொண்டது எல்சிய தேஜஸ் விமானத்தோட மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் பதிமூணாயிரத்தி கிலோகிராம் இந்த விமானத்தினால ஐயாயிரத்தி முன்னூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் தேஜஸ் விமானத்தினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பெர் ஹார் வேகத்தில் பயணிக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா மூவாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் தேஜஸ் விமானத்தினால ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்தில் பறக்க முடியும் எல்சிய தேஜஸ் விமானத்தை பயன்படுத்தி மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இதற்கு இஸ்ரேல் நாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட லைட்னிங் லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த லைட்னிங் லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட்ல முன்னோக்கி இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராரெட் சென்சார்கள் லேசர் ரேஞ்ச் மற்றும் டெசிக்னேட்டர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த லேசர் ரேஞ்ச் மற்றும் டெசிக்னேட்டர்கள் விமானத்தில் இருந்து மிசைல்ஸ் மற்றும் பாம்ஸ் லான்ச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுது அது மட்டும் இந்த லைட்னிங் லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட் விமானத்தை நேவிகேட் செய்வதற்கும் ஒரு ஆபரேஷனின் போது விமானத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரெக்கார்ட் செய்வதற்கும் தரை கட்டுப்பாட்டுடன் விமானத்தை இணைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுது இஸ்ரேலால் உருவாக்கப்பட்ட லைட்னிங் லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மிராஜ் டூ தௌசண்ட் மற்றும் கட்டளையிடுவது போன்ற விஷயங்களை செய்யக்கூடியது இந்த லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட்னால விமானத்தோட தாக்கும் திறன் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் எல்சிய தேஜஸ் விமானத்தினால ஏர் டு கிரவுண்ட் ஆபரேஷன்களை மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி தாக்குதல்கள் இந்திய விமானப்படையில் உள்ள விமானங்கள் எல்சிய தேஜஸ் விமானம் தான் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கு இந்த விமானத்தினால இருநூத்தி ஐம்பது முதல் நானூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட டம் பாம் மற்றும் லேசர் கைடர் பாம் எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த டம் மற்றும் லேசர் கைடர் பாம் எல்சிய தேஜஸ் விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்க லைட்னிங் லேசர் டெசிக்னேட்டர் பாட் உதவியோடு டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடித்து தாக்குதல் நடத்தும் இந்த விமானத்தில் ஹேமர் ஜே டேம் சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பன் போன்ற பல விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஹேமர் வெப்பன் ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் ஏர் டு கிரவுண்ட் வெப்பன் இந்த வெப்பனை பயன்படுத்தி எல்சிய தேஜஸ் விமானத்தினால எதிரிகளின் ஹார்ட் அண்ட் பங்கர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த ஹேமர் மிசைலை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது எதிரியின் எல்லைக்குள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது டார்கெட்ல இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து கொண்டே ஹேமர் வெப்பனை லான்ச் செய்து தாக்குதல் நடத்த முடியும் அடுத்து ஜே டேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐநூறு முதல் இருநூறு பவுண்ட் எடை கொண்ட ஜாயின் டேரக்ட் அட்டாக் மியூனிட் தேஜஸ் விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஜாயின் டேரக்ட் அட்டாக் மியூனிட்ஸ்னால அன்கைடட் பாம்ப்ஸை விட மிக துல்லியமா இலக்கை தாக்க முடியும்
செய்யும் அடுத்து எதிரிகளின் விமான ஓடுதளங்கள் மற்றும் விமான தளங்களை தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல்ட் வெப்பனும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல்ட் வெப்பனை பயன்படுத்தி நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள எதிரிகளின் விமான தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை பயன்படுத்தி எதிரிகளின் விமான ஓடுதளங்கள் ரடார் பங்கர்கள் டாக்ஸி ட்ரக்ஸ் ரன்வே பியூல் டெப்போ போன்ற பல்வேறு விதமான டார்கெட்டுகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் தேஜஸ் விமானத்தினால ஒரே நேரத்தில் பத்து ஸ்மார்ட் ஆன்டி ஏர்பீல் வெப்பனை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம குறைவான தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டுகளை தாக்குவதற்கு ஒரு டுவெண்டி எம் எம் ட்வின் பேரல் கேனன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது போன்ற பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தாக்குதல் ஆயுதங்கள் தேஜஸ் விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக இந்தியா தொடர்ந்து தேஜஸ் விமானங்களை அதிக அளவில் இந்திய படையில் இணைச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்